வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு பெண்மேடை பெண்களுக்கான பிரத்யேக நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் ஒரு அழகான தலைப்போடு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்வது அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நடுவில் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே ஏதா ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு தான் இருக்கும் நிறைய பேர் அதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் ஒன்று அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாமனார் மாமியார்கிட்ட சொல்லலாம் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லலாம் ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே முடிச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது சரியா அதாவது இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு இப்போ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துட்டுருக்கு அதாவது கவுன்சிலர் அதாவது இந்த விஷயங்களை பற்றியே தெரியாத ஒரு மூணாவது மனுஷங்கிட்ட போய் நம்மளோட பிரச்சனைகளை சொல்லி யார் சரி யார் தவிர யார் மாற்றிக்கலாம் இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சன் அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே பிரச்சனைகளை கையாண்டு அதை தீர்க்கிறது சரியா இல்லை ஒரு தேர்ட் பர்சனை அணுகி அவங்கக்கிட்ட அதுக்கான சொல்யூஷனை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது சரியா இந்த தலைப்பில் தான் நம்ம பேச இருக்கோம் இந்த தலைப்பில் உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ மறுபடியும் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற தலைப்பு நேரத்தை மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் அதாவது எப்பவுமே எந் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே திருமணமான உடனே தான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ உடனே பிரச்சனை வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுவோம் இல்லை மாமனார் மாமியார்கிட்ட சொல்லுவோம் இல்லை அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராவது பெரியவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் தாத்தாவாக இருக்கலாம் பாட்டியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனால் அதையும் மீறி சில வருடங்கள் கழித்து நம்மளோட பிரச்சனைகளை வந்து யார்கிட்டையுமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் கூட சண்டை வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே ரெண்டு பேருக்குமே த பொதுவாக இருக்கக்கூடிய யாரை பற்றியும் தெரியாத ஒரு மனிதர் யாருக்குமே வந்து ஈஸியாக சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாத ஒரு ஒருத்தரை வந்து நம்ம அணுகலாம் அது வந்து அந்த ஊர் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் கிராமத்தில் இருக்கவங்களாம் உடனே போய் அந்த ஒரு ஊர் பெரியவங்களாக அணுகுவாங்க இல்லைனா நம்மளோட சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலர் இதுக்குன்னு படிப்பு வந்து படிச்சிருக்கிற சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இந்த மாதிரி அவங்கள அணுகலாமா ஸோ என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கலாமா இப்படி நிறைய விஷயங்கள் குழந்தைங்களால பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதுக்காக தனியாக என்ன பிரச்சனைன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ யார் மேலே பிரச்சனை ஸோ அதுக்கான தீர்வுகள் என்னென்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே போய் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளோட சொசைட்டியில் பார்த்துட்டே இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் வீட்டில் மட்டுமே அணுகி பிரச்சனைகள் சால்வ் பண்ணுறது போய் மூணாவது மனுஷன் கிட்ட போய் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் வரக்கூடிய நன்மைகளும் இருக்குது தீமைகளும் இருக்குது ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களோ இல்லை நீங்களோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு கவுன்சிலரை அணுகியிருந்தா ஸோ என்ன மாதிரியான ஃபீலிங் நீங்கள் இரு உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ அதாவது இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது நம்மளை சுத்தமாக தெரியாத ஒரு மனிதர்கிட்ட போய் சொல்லும் போது தான் யார் சரி தவறுன்றத கரெக்டான ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சா அதை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க யார் பேசுகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் குடும்பத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை குடும்பத்துல இருக்கிற பெரியவங்கள் மத்தியில இல்ல தனக்கு தானே ஓகே இதுதான் சரி ரைட் புரிஞ்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்றது கரெக்டா இல்ல ஒரு கவுன்சிலர் அணுகி எது நல்லது கெட்டது எனக்கு தெரியல ஸோ என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் இது கரெக்டா இருக்கு இது சரிதானா அப்படின்னு ஒரு மூணாவது மனுஷங்களை அணுகி நம்மளோட சரி தப்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது சரியா இல்ல நம்மளே டிசிஷன் எடுக்கிறது தான் சரி ஏன்னா இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பிரச்சனை போகும்போது அவங்க வேற விதமா கூட வேற ஆங்கிள்ல கூட சொல்லிடலாம் நமக்கு நம்மளோட ஃபேமிலியில என்ன சுச்சுவேஷன் நமக்கு மட்டும் தானே தெரியும் எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் ஃபேமிலியில உள்ள ஆளுங்களுக்கே தெரியாது மோஸ்ட்லி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குள்ள என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் உண்மையிலேயே இந்த காலகட்டத்துல இப்போதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவுன்சிலிங்லாம் பழகிட்டு வராங்க ஸோ நிச்சயமாக வந்து அவங்க சொல்கிறது தான் நீ கேட்பியா நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேன்ற அந்த ஒரு புரிதல் இல்லாமையும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு ஸோ இன்னும் நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பழகலைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த காலட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பானு நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீதேவிமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்
இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம குடும்ப இந்திய இது படி பார்த்தோம்னு வைங்களேன் நம்ம எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலுமே வெளியில போக மாட்டோம் நம்ம குடும்பத்திலேயே பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா பெரியவங்கன்னா நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம மேல அக்கறை ஜாஸ்தி நம்மள பத்தி அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப நம்ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த காலத்துல எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கிட்ட தான் கேட்போம் ஏன்னா நமக்கு எது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு கரெக்டா அவங்க நம்ம கேரக்டரையும் புரிஞ்சிட்டு நமக்கு வந்து நல்லதாவும் நமக்கு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப வந்து மேடம் இப்ப வந்து ரொம்ப நெருங்கிய உறவுகளை தவிர க்ளோஸ் அம்மா அப்பா தவிர மத்த உறவுகள்லாம் அவ்வளவு உண்மையா இல்ல அதுவும் உண்மைதான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல வந்து இப்ப நம்ம வந்து வெளியில கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு நம்ம போறோம் ஆனா நான் என்ன சொல்வேன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனைக்கெல்லாம் வந்து மூணாவது ஆள் தலையிடவே கூடாது மேடம் அது வந்து மூணாவது ஆள் தலை ஈவன் பேரண்ட்ஸ் தலையிடும் போதே அது வந்து பெருசாகும் அப்படின்னு ஒய்ஃப் வந்து அம்மா அப்பா பண்ணி குடுத்துட்டாங்க அப்ப வந்து அத வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு உறவையும் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் எனக்கு நீ லைஃப் பார்ட்னர் என்னோட பெட்டர் ஆப்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அத புரிஞ்சிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசி ஒரு பிரச்சனைனா சால்வ் பண்ணிக்கணும் அது அப்பன் ஒய்ஃப் பிரச்சனையில மூணாவது ஆள் வருது அவ்வளவு நல்லது இல்ல நல்லது ஆமா மக்க பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது இப்ப நமக்கே வந்து கொஞ்சம் கோவம் வருது இது வருது அப்படின்னும் போது அப்போலாம் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோ சஜஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள நாமே கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல ரொம்ப நமக்கு வந்து நம்பிக்கையான வெரி க்ளோஸ் இதுல நமக்கு நம்பிக்கையா இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் மேடம் கேட்கணும் வெளியில எல்லாம் போய் கேட்கும் போது ஈவன் சில நம்ம வந்து சிலரை வந்து ரொம்ப நல்லவங்க நினைச்சு கேட்போம் அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு ரொம்ப வருஷம் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் நம்பிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி கெட்டவங்க தான் மேடம் ரொம்ப நல்லவங்களா நினைப்பாங்க அதாவது நல்லவங்க கூட டக்குன்னு பட்டுன்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம வந்து அவங்கள நம்பலாம் இந்த ரொம்ப கெட்டவங்களா இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப நல்லவங்களா நினைப்பாங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நம்ம அது வந்து அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்கு கஷ்டமாயிடும் அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மோஸ்ட்லி அதாவது மேக்சிமம் வெளியில எந்த பிரச்சனையுமே பெரியவங்க இருக்காங்க அவங்கள மீறி போறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் சோ அவங்கள வந்து நம்ம எப்ப அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நைன்டிஸ் அந்த ஒரு பீரியட்ல தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு முதியோர் எல்லாம் நிறைய வந்து அப்பா அம்மா விட்டுட்டு வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கூட கேட்காம இருக்கிறது நமக்கு நாமே டிசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எப்போ வந்ததோ அப்போ தான் பிரச்சனைகளுக்கு சால்வேஷன் நம்மளுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ பிரச்சனைகள்னு இருந்தால் அதுக்கு எப்பவுமே அந்த பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக அப்பா அம்மா கடந்து வந்திருப்பாங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இதை நம்பி நீங்கள் உங்களோட மாமனார் மாமியார் கிட்டேயோ அப்பா அம்மா கிட்டேயோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனையை நிச்சயமாக அவங்களோட குழந்தைங்கள் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷனோடு அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லதை மட்டுமே தான் அவங்க அட்வைஸாக கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்கள மீதிரி மீறி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸஸ் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே சில நேரத்தில் ஒரு மாமனார் மாமியார் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்கலாம் குழந்தையோட அந்த ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படாதவங்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியுது ஓகே இவர் வந்து நிச்சயமாக வந்து நம்மளுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அப்போ வேணால் ஒரு மூணாவது மனிதர்களை நாடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய காலர்ஸ் நிறைய கருத்துக்களோடு என்ன இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் மலையில் இன்று பூஜை நேரம் நடை திறப்பு அதிகாலை மூன்று மணிக்கு நெர்மாலயம் 
அதிகாலை மூன்று ஐந்து மணிக்கு அபிஷேகம் அதிகாலை மூன்று பதினைந்து மணிக்கு கணபதி ஹோமம் அதிகாலை மூன்று இருபது மணிக்கு நெய் அபிஷேகம் அதிகாலை மூன்று முப்பது மணி முதல் காலை பதினோரு மணி வரை உஷ பூஜை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு உச்ச பூஜை நண்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு நடை சாத்துதல் மதியம் ஒரு மணிக்கு வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் விவரிக்க முடியாத உன்னத அனுபவத்தை பெறுவோம் இந்த தைவிக்கும் கடவுள் தன்மைன்றது படைத்தலுக்கு மூலமான எல்லா இடத்துல இருந்தாலே எல்லா இடத்துலயும் நம்மளால உணர முடியல எல்லாருக்கும் அதனால ரொம்ப உறுதியான ரொம்ப தீவிரமான ஒரு சக்தி இந்த தேவி ரூபத்துல உருவாக்கி வீட்டுல வச்சுனா நாம தெய்வீகோன்றது நம்ம வீட்டுல இருக்கிறத நாம் மறக்க முடியாது அப்படி பண்ணிடுவாங்க வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் ஒரு பயணம் ஜெய்சங்கர் ஜெயசித்ரா கமல் ஹாசன் மேஜர் சுந்தரராஜன் நடித்த சினிமா பைத்தியம் இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் இந்திரஜித் நிதானமாய் இருபத்தைந்து நொடிகள் பதிலளிக்க இரண்டு கேள்விகள் பதற்றம் தரும் பத்து நிமிடங்கள் இரண்டு விடைகளுக்காக காத்திருக்கும் தங்கம் ஒரு மணி நேர நேரலையில் உலகளாவிய சுவாரஸ்யமான பொது அறிவு கேள்விகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உங்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ஒரே வினாவிடை போட்டி தினம் தினம் தங்கம் தினம் தினம் தங்கம் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் தினம் தினம் தங்கம் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவது கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் இந்திரஜித் நாளைய சுப தினத்தில் புது புது தகவல்கள் பயனுள்ள கருத்துக்கள் உங்களுக்காக உடம்பையும் மனதையும் உறுதி செய்ய யோகா மூச்சை வெளியிடும் பொழுது பார்ஷ உத்தானாசனத்தை நல்ல உணவை பற்றி கூற வருகிறது உணவே ஆரோக்கியம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கட்டி நான்கு கட்டி பத்து எம்எம் பதினஞ்சு எம்எம் பத்தொன்பது எம்எம் இருபது எம்எம் இதெல்லாம் வந்திருக்கு புது புது வெப்சைட்டை பற்றி கூற வருகிறது இணையம் நியூஸஸ்லாம் வரும்போது உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் படிக்கிறது கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் வீடியோ வடிவத்திலும் இருக்குது அந்த வீடியோஸ் அண்ட் ஆடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணலாம் இவை அனைத்தும் சுப தினத்தில் இணைந்திருக்கும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook, Twitter மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன் வெல்கம் பேக் டு பெண்மேடு இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற தலைப்பெண்ணுன்றதை மறுபடியும் உங்களுக்காக ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது வீட்டில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமாக கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் ஸோ இதை குடும்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களுக்கு மதியில் நம்ம அதை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை மூணாவதாக ஒரு கவுன்சிலர் இல்லை வந்து ஒரு பஞ்சாயத்துகளை போய் நம்ம தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கீங்களா இதான் நம்மளோட தலைப்பாக இருக்க அடுத்த கோளர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க உங்க பேர் என்னமா ராஜேஸ்வரி ராஜேஸ்வரி தெரியுமா 
நினைக்கிறீங்களா <laughs> சொல்லுங்கம்மா <laughs> 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 சொல்லுங்கம்மா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் அவங்க சொல்கிறது எனக்கு புரியுது அதாவது நம்ம சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் இல்லை மோஸ்ட்டாக ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் விஷயம் சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் குடும்பத்துக்குள்ளே நம்மளை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்மளோட அப்பா அம்மா கிட்டேயும் மாமனார் மாமியர்கிட்டையும் சில விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லலாம் குடும்பத்தில் நடக்கிற சின்ன சின்ன ஒரு அந்யோன்யமான விஷயங்களை கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது எங்களுக்குன்னு ஆனால் இதை போய் நம்ம மூணாவது மனுஷங்கிட்ட சொல்லவும் முடியாது அது அந்த அளவுக்கு வந்து சேஃபானது இல்லை ரொம்ப நிறைய வந்து கெட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ரீவியஸ் காலேஜ் இதே விமா சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோமோ அதை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நம்ம உண்மையிலே வந்து இவங்க நம்மளோட நலன் விரும்பி அப்படி நினச்சி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் கஷ்டப்படுறத <laughs> 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 ஓகே ஸோ கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் மறுபடியும் இணைப்புக்கு வாங்க லட்சுமிமா உங்களோட கருத்தை தெரிவிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து கொஞ்சம் அந்த தயங்குறதுக்கான காரணம் என்ன தான் நம்மளுக்கு வந்து மூணாவது மனுஷங்க தெரியாது நம்ம போய் பிரச்சனைகளை சொன்னால் நடுநிலையாக இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை எங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு மனசு வரலை ஏன்னா குடும்ப பிரச்சனை குடும்பத்தோடு இருக்கணும்ன்றது தான் நம்மளோட இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கலாச்சாரத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயமாகவே இருக்குது ஸோ இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் நம்மளோட குடும்ப விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு குடும்பத்தில் எவ்வளோ பெரியவங்கள் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட சொன்னால் அவங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அந்த மூணாவது மனிதர் சில நேரத்தில் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் அபிராமி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்தே வராத மாதிரியான சில விஷயங்கள சொல்லுவாங்க அதுதான் சொல்யூஷனை நம்மளால் ஏற்றுட்டு போகவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனாலும் சில எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த ஒரு சொல்யூஷனை தேடாமல் ஓகே பிரச்சனையை மேன்மேல் வளர்த்துட்டு போகிறவங்கன்றத உங்களோட மைண்டுக்கும் உங்களோட கணவரோட மைண்டுக்கும் நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் மூணாவதாக நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வயதான மனிதராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கவுன்சிலர் ஓகே இதுக்குன்னு படித்து இதுக்காகவே வந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு சைக்காட்ரி சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்களை அணுகலாம் ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் போகலாமே தவிர மித்தபடி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களை தாண்டி நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய சூழ்நிலைகளுக்கு வந்து சரி வராது இப்படி தான் நம்மளோட காலர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு தலைப்பில் நீங்களும் உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்க வேண்டிய எண்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ அடுத்த காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே இணைப்பில் இல்லை ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் நீங்கள் எப்போவுமே என்ன சொல்லலாம்னா நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு யார்ட்டு நீங்கள் தீர்வு கண்டிங்க அதை பற்றியும் பேசலாம் இல்லை இப்போ உங்களோட யங்கர் ஜென்ரேஷன் மகளாக இருக்கலாம் மகனாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்களோட மன மன வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்றீங்க இதை பற்றியும் நீங்கள் பேசலாம் அடுத்த காலட்டை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் பெண்பண்ண <laughs> 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 வித்தியாசமான டாபிக்களோட லைவ்ல பேசுவோம் ரகலையா பேசுவோம் 
இது வானவில்லின் ஹலோ குட் ஈவினிங் உங்களோட டேவை ஜாலியா கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே போன் பண்ணுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ எஸ் எம் எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஹலோ குட் ஈவினிங் நேரலை நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு ஹலோ குட் ஈவினிங் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோம் கலைப்புலி எஸ் தானு வழங்கும் இந்திரஜித் இவ்வளவு காலமா நான் உன்னத்தில முயற்சித்தேன் இவ்வளவு காலமா நான் போராடினேன் யார் வரக்கூடாது எந்த மரணம் நெருங்க கூடாது எனக்கு நீ அதை காப்பாற்று என்கின்ற வரத்தை உன்கிட்ட யாசித்தேனோ அந்த வரத்தை நீ எனக்கு கொடுக்கல ஆனந்த ஜோதியான ஐயப்பனின் அருள் பெறுவோம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா ஐயப்பன் உட்கார்ந்த இடம் உட்கார்ந்த மண்டபம் அது மட்டுமல்லாமல் அகத்திய மாமுனிவர் அந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து லலிதா சகசிரநாமத்தை பாராயணம் செய்ததாக ஐதீகம் நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில என்னமோ பண்ணிக்கிறோம் நாம திரும்ப திருமைக்கு அனுசாரமா ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு வேலை பண்ணிக்கிறோம் ஆனா அடிப்படையா மனிதன் எல்லாமே தாண்டி போகணும்ன்ற ஒரு அடிப்படையான நோக்கம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஜென்மம் நாம ஒரு படியாத பார்த்தோம் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுபவேலை இணைந்திருங்கள் எங்களுடன் அதிகாலை சுபவேலை இணைந்து வழங்குவோர் நியூ கேசவர்தினி பிளஸ் ஹேர் ஆயில் மற்றும் எல்லைகள்ண்டிருப்போம் எனக்கு <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 அதாவது இன்னொருத்த நம்ம பிரச்சனை போனாவே அதோட உண்மை தன்மையும் போய் அது வேற ஒரு பிரச்சனையா ஒரு கலர் அதுக்குன்னு ஒரு கொடுத்து அது ஒரு வேற மாதிரி போயிடும் குடும்பம் மட்டும் குடும்பம் மட்டும் நம்மளே பேசி சீர்த்து தீர்த்துக்கணும் அதாவது குடும்ப வாழ் எல்லா வாழ்க்கையிலையும் சண்டையும் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஊடல் அது ஊடல்கள் தான் அதை வந்து நம்மளா பேசி உட்கார்ந்து பேசி தீர்த்துக்கலாம் கணவன் மனைவியுமாவே சின்ன சின்ன இதை வந்து அப்பப்ப மறந்துடணும் மறந்துடாம அதை ஏன் நினைச்சு டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களையும் இது பண்ணிக்கிட்டு அன்பு மட்டும் நம்ம காட்டு நம்ம நிச்சயம் வந்து அந்த வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கும் 
ரெண்டாவது வந்து எதிர்பார்ப்பு நம்ம ரொம்ப வச்சுக்க கூடாது எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுல ஏமாற்றம் இருக்கும் ஏமாற்றம் இருக்கிற இடத்துல பிரச்சனைகள் நிச்சயம் வரும் எளிமையான வாழ்க்கை தான் நமக்கு நிறைவு தரும் நம்ம எளிமையான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஆடம்பரமோ ஒரு ஹை சொசைட்டி லைஃப் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதுல நிச்சயமே வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாகும் அது பொறுக்கணும் அதுலாட்டி சண்டை சச்சரவு தான் ஒருத்தனுக்கு <laughs> 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 நம்ம கலாச்சாரம்னு நம்ம பெருமையா சொல்லிக்கிறோம் ஆனா எத்தனை பேர் இதை வந்து ஃபாலோ பண்றோன்றது வந்து எத்தனை பேர்ல கைவிட்டு எண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இப்ப இருக்கும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு நேரத்துல வந்து அதை மீறி போயிடுறாங்க நிறைய பேர் இந்த காலகட்டத்துல சோ அந்த காலகட்டம் மாதிரி இல்ல சோ ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த முதல்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்ததா வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏமாற்றம் இருக்கும் கரெக்ட் தான் ஏமாற்றம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நிச்சயமா பிரச்சனை வரும் சோ அதோட கண்டினியூட்டியா அவங்க சொல்லிட்டாங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் ஓகே இவ்வளவுதான் லிமிடெட் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு வந்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அது கிடைக்கும் கிடைக்காமலும் போகும் நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் சோ ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்கிற வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாழ்க்கையும் நம்மளோட ஸ்பவுஸ் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க கூடிய அந்த ஒரு தன்மையும் இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்னதான் செஞ்சாலும் இது நம்மளோட மனைவி தானே இது நம்மளோட கணவர் தானே அவங்க பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்மளே விட்டு கொடுத்துடலாம் சோ மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த காலகட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஓகே இணைப்புல இருந்து கட் ஆயிட்டாங்க சோ இந்த மூணு பாயிண்ட் படியே நம்ம வந்து நடந்தோம்னா வாழ்க்கையில நிச்சயமா வந்து பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அது கொஞ்ச நேரத்திலேயே நிச்சயமா நம்ம குழந்தைங்க மேல எவ்வளவோ நம்ம கோவப்படுறோம் ஆனா அதுக்கு அப்புறமா நம்மளால அவங்க மேல ரொம்ப நேரத்துக்கு மேல கோபத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல ஏன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு அளவில்லாத பாசம் நம்மளுடைய ரத்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சோ அந்த மாதிரியே நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி பாவிச்சு தப்பு பண்ணாலும் ஓகே மன்னித்து விடுவோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல இருந்தோம்னா மூணாவது மனிதர்கள் கிட்ட நிச்சயமா கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் அவ்வளவா நம்ம வர்றத தவிர்க்கலாம் சோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க அதாவது பிரச்சனைகள் வந்து நமக்குள்ளேயே நம்ம தீர்த்துக்க வர வரைக்கும் தான் அந்த பிரச்சனை வந்து என்ன நடந்துச்சோ அந்த ஒரு உண்மை சுயரூபத்திலேயே இருக்கும் மூணாவது மனுஷன் கிட்ட போயிட்டா அதுக்கு வேற ஒரு சாயம் பூசிடுவாங்க சோ நம்ம வேற ஒரு அர்த்தத்துல ஒரு விஷயம் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்போம் கேஷுவலா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கலாம் இல்ல நம்மளோட கணவரோ இல்லைன்னா மனைவியோ சாதாரணமா சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு கோபத்துல சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா மூணாவது மனிதர்கள் கிட்ட பேசும்போது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சரி ஒவ்வொரு இன்சிடென்ஸும் சரி அவங்களோட ஒவ்வொரு செயலும் சரி வேற மாதிரி பார்க்கப்படலாம் அது தவறு இல்லை அவங்களோட பார்வையில அது சரியா இருக்கலாம் சில நேரத்துல ரொம்ப சின்ன விஷயமா கூட கருதிடலாம் ஆனா இங்க இவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயமா இருக்கும் சோ மொத்தத்துல முடிந்த வரைக்கும் வந்து நம்ம கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட போறதை விட இல்ல மூணாவது மனுஷங்க தெரியாத ஒரு மூணாவது ஒரு ஃப்ரெண்டோ இல்ல பெரியவங்களையோ வச்சு தீர்த்துக்கிறத விட நம்மள இன்னும் பெட்டரா தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்மளோட பெரிய பெற்றோர்கள் அப்படி இல்லைன்னா மாமனார் மாமியார் இவங்க கிட்ட நம்மளோட பிரச்சனைகளை சொல்லி தீர்த்துக்கிறத பெஸ்ட்ன்றதா இன்னைக்கு தலைப்போட ஒரு அழகான கருத்தா வந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்ப அருமையா போனதுக்கான காரணம் காலேஜ் ஆகிய நீங்கதான் இதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு பெண்ணுடைய நிகழ்ச்சியில அழகான தலைப்போட உங்களை சந்திக்கிறேன் அஞ்சு தான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ப